，但风俗渐交，故兵言渐盛。有志维持风化者，以一以简约为归。清营、山昭、弥月、归陵等日，在于得以，不必宴客。亲戚故旧，非大不得已，切勿难招。梅朔袍人辈，至南家，则此成女家之盛；至女家，又此成男家之盛。交三两家，盛其筵宴，甚勿惑于其说。私礼、私乐、私袍辈，以简其实，而丰其次。商季部，笑语音容不在，秋霜春露寒悲，急先见主望魂归，争却重泉烈垒。孰若深言佛事，前修五戒三归，王亲未度子心亏，此语当名五类。父母莫后，即宜不入闺房，秉绝婚酒。令家中各持四十九日斋，诵经念佛。至于社稷，只用蔬果。近身至商，必有贵客祭奠，所杀生权无算。宜先书婚祭不领四字，连于门首，来者兼亦拒之。古人居丧，小祥之后，始食菜果。积年内，尚不如书时道，岂得艳遇高粱？故人子苟念渠劳之恩，宜持长斋三载。节日祭日，当前修服饰，或诵经施食，或装束圣像，或买物放生，需量力行之，甚勿杀生社稷。父母虽没。若欲淡其，亦宜修诸善事，以知名福。营建坟墓，其直意诸公，宜后其犒赏，不可未彼杀生。既扫原主之墓，但宜用纸帛，不可创祭献之意。盖天子七庙，清净由迁，庶人原主。因导祭而杀物命，所谓独于祭祀矣。又况木祭之说，古礼所无，今种随俗，何必见生？孝子爱亲以德，量不如是。营造部，大则城池公冠，小而毛色竹篱，搬砖运瓦，并挑泥，或及昆虫蝼蚁。切莫杀生靠将，休将直血抛离。愚人闻此转生疑，智者须赔心地。修理公事台冠及民间一切星座，宜则东兼百虫消灭之时。桥梁寺院，苟非有关于三宝，有益于民生者，不宜心照修葺。凡有星座，力多着现土神，宜用蔬果。开郡河渠，利用护肝积水，宜于未结蛰之前，欲加禁约，不许临近染指。河泥之内，多服丝棒险蛤，泥宜出水，诸命皆枯。故修筑河岸，宜别处取土。如是所不能，随见随放。修竹坟墓，宜于穴前埋一大方石，为焚化纸帛之地。因日后遍地皆有干毛，治火其内，瞬息燎原耳。进民房并管者，尤宜慎之。竹排木筏，入水祭酒。每多螺丝年服，须服侍之，而后起水。毁拆墙垣，及左砍古树
，见有蛇蝎蜈蚣等物，以欲私意众去，拆卸旧屋，栋梁攒柱，有枯朽者，多生蛀虫于内，不宜则作新用，竹篱枯者亦然。水化石灰，须则无虫之地，宜用长流水。不可用庭序之水，因庭序之水多虫故。发泥气闭，泥内虫多者不可用。使地间结处，穿下二尺，则无虫矣。若进紧罩泥沟，犹不可用。庭中四面，宜多设阴沟，方不积水，水不积，则虫不生。砖瓦木石，偶进卑湿之处，则从维系昆虫，以巧作方便以护之。坐灶之时，其底用七分矿灰，三分沙泥，捣或平铺于地，则灶上永远无矣。旧灶之内，必铲灶矣。修理时，宜将旧灶先拆一夜，使诸虫遁去。然后新工，檐下盛水逐落，中间曲处每多积水，下时金朽即生虫，宜用直竹，低昂定之。进水之地，在于得矣，不宜设侧，恐河内细虫，日必于粪秽故。供给降溢，新酒故不可减。但鱼肉等类，宜多买腌者备用。器用布，无是盐服器皿，盐天尽服昆虫，朔风一起转成空，不待严寒冰冻。但是寒林尚在，贪生未死皆同，莫言救护了无功，大小一般之痛。庭中刚碰酒坛，若无所用，以倒覆于地，则不致积水生虫。灶间多矣，由于荤腥气味所致，宜令私跑者多方制节，乃度杀生之见。杯盘锅盏，盛煮油腻荤腥者，不宜置之低处。酿酒之时，酒工。利用沸水泡坛，其中若先积虫水，宜清之入河。有小蜘蛛者捞出。闻信嗜酒，往往溺死，故数月酒壶酒坛必须密盖。热炉沸罐，不可置有虫之地，茂草之中。沸水点茶。须以铜盆、木桶等物盛于湖底，然后卧以沸汤。下间冷炭之上，皆有细虫，宜先其曝之，而后入火。坛中积水之晚，宜用洁白者。雨水新入碰，那以赤炭，不生水质。若已经出虫，宜用细密绸绢，蒙于小栏外，轻轻先至水中，及栏中之水，其虫不至误入茶罐。潭水若臭，不堪煮茶，河西又远，不便疏运。宜用绢栏，即去栏中之水，则有虫者见少，不难切之入河。否则，尽置于沸坛中，任其化文。沸坛所积水质，宜以瓦盖之，并勿置盐水下，恐有暴雨冲出故。